Ladies, welcome back. Gue Jose Aditya, seorang Love Life Coach. Dan teman-teman, di channel ini untuk kamu yang baru pertama kali join, welcome, welcome, dan salam kenal. Di sini kita akan bahas banyak sekali mindset, strategi, dan juga teknik yang bisa kamu praktekkan secara sederhana di kehidupan kamu agar kamu bisa selangkah lebih maju menuju kehidupan romansa yang kamu inginkan, yaitu yang jauh lebih membahagiakan. Hari ini kita akan bahas soal mantan. Kalau lu benar-benar percaya lu berlian, lu nggak akan nganggap orang lain tuh jagung. Lebih baik lu dicap oleh satu orang nggak baik daripada lu nya menderita kelamaan. Dari Wonders Why, nama yang unik ya. What you should do when your ex did apologize to you and feel bad because the pain I have been through. Because of him, I did nothing. I did not reply of this message. FYI, he did the rebound relationship after a week breakup with me, and did a lot of cheating during the relationship with me last time. I have no respect again to him, and had him until my last breath. Oh my God, he did a lot of pain in my life. Yes. I'm sorry to hear that. Dan untuk kamu yang ngerasa seperti ini, siapapun kamu, entah itu kamu yang lagi nanya ataupun kamu yang ngalamin, nggak nanya tapi ngalamin hal yang sama, sudahlah ya. Kalau misalkan, cobalah bikin prinsip di diri kamu sendiri. Seandainya sekali sekali berkhianat ketahuan depan mata, apapun yang terjadi, mau dia minta maaf, mau dia apa, udah tinggalin aja. Tuh belum nikah ini kan, belum nikah ini. Dan again. Uh, juga sadari, memang ini sakit, memang dia salah, memang dia kurang ajar, memang dia brengsek. Hanya saja, hanya saja, ini terjadi karena ada peran kamu juga di situ. Perannya dalam arti ada kelalaian kamu dalam memilih mana pria yang tepat atau tidak. Gua gak nyalahin lu, tapi dalam arti ada peran lu juga di sini. So next time, kalau misalkan lu gak mau ini terjadi lagi sama hidup lu, lu perlu bener-bener fokus dengan kualitas apa yang perlu pria miliki agar dia. Uh, cocok atau capable atau compatible sama lo di kehidupan lo kedepannya. Lo perlu benar-benar tahu pria yang seperti apa dan perlu benar-benar tahu juga bagaimana cara mujinya sehingga kamu nggak sembarangan terima pria. Dan gua harap lo dapat nelen pelajaran yang sangat berharga dari sini dan gua harap lo bisa bangkit lagi dengan sangat-sangat baik. Dan kalau gue sih tidak menyarankan untuk Apakah kamu perlu memaafkan atau tidak? Karena itu tidak relevan. Tapi yang penting adalah apakah kamu memaafkan diri kamu sendiri karena telah membuat kesalahan terhadap diri kamu. Yang penting maafin diri sendiri, akuin kesalahan kamu, lakukan evaluasi, open up lagi. Oke? Okay? Gue percaya akan ada pria luar biasa untuk hidup lo. Keep strong. Oke? Okay? Pertanyaan berikutnya dari Visa Underscore 41 Coach. Kan aku punya mantan nih, dia udah punya pacar, tapi tetap chat aku pakai sayang-sayangan, selalu bilang kangen, selalu mau ngajak aku. Gue main dua kaki ya, cowok ini ya, kurang ajar kamu. Tapi selalu tolak dengan banyak alasan reaksi dia pas dengar aku punya pacar lagi, dia nggak terima. What? What? Mantan lu udah punya pacar, terus lu punya pacar, dia tahu, dia nggak terima. What the f***? Cowok ini kan, oh my god. Dia mau kalau aku nunggu dia putus sama pacarnya, what the hell tapi aku gak mau, aku bilang kalau aku mau jadi orang ketiga di hubungan mereka tapi dia gak pernah dengerin aku, bahkan sampai sekarang dia masih aja terus-terusan hubungin aku pakai kata sayang padahal aku selalu bersikap dingin ke dia apa yang harus aku lakukan, coach? what? lapor polisi <laughs> ya, lapor polisi, tolong ada freak, ada seseorang freak yang ngejar-ngejar gue, oke, okay, block aja block, buang uh, kabur dari hidup ya udah selesai yang kayak gini toksik buat hidup lo meskipun gue pribadi tidak menyarankan lo untuk pacaran tapi gue gak ngejat lo karena lo masih melakukan hal tersebut saran gue udah lo jauhin aja lah orang yang kayak gini bikin sakit mata bikin sakit kuping juga untuk itunya ya oke okay. pertanyaan berikutnya coach Ramona Desi salah nggak sih coach kalau kita nggak mau ketemu lagi sama mantan kesalahannya Udah aku maafin kok, cuman kayak males aja gitu, dia masih dia masih berkontribusi dalam hidup aku, oke? Okay? Yang mungkin tegur siapa sih, masih, tapi kalau untuk ngobrol dan lain-lain, enggak. Salah enggak ya coach, soalnya dia mutusin aku karena alasan fisik. Aku yang udah berubah dan menurut aku itu sama aja dia menyalahkan Tuhan yang udah nyiptain aku. Mohon jawabannya ya coach. Oke, okay. satu. Satu Tuhan menciptakan kita uh, begini, dalam arti wajahnya seperti ini, uh, jenis kelaminnya seperti ini, dan menurut gue itu tidak 
tidak patut diubah meskipun manusia punya teknologi untuk mengubahnya tapi gua memilih percaya bahwa hal tersebut sudah anugerah tidak patut diubah tapi kalau misalkan soal perubahan berat badan soal uh, 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 kemulusan kulit itu ada di kendali kita itu cara kita manage cara makan kita cara kita manage rawat kulit kita so soal itu sih menurut gue itu buat pribadi aja tapi ketika ada cowok mutusin seseorang hanya karena fisik yang berubah bukan diskusi dulu bukan uh, beb kayaknya kamu lebih cantik kalau gini 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 deh gue juga ngerasa kok gue sekarang kemukan kita bareng bareng yuk lebih sehat nah kalau kayak gitu kan lebih enak daripada langsung diputusin aja itu sih itu nggak dewasa sih cowok kayak gitu ya jadi kalau menurut gue satu hal tentang gue setuju banget kita tidak perlu mengubah apapun yang ada di fisik kita uh, yang sudah diberikan tapi kita punya kontrol terhadap diri kita tapi cowok kayak gini lebih baik udah jauh-jauh aja jadi kalau misalkan lo ngomong salah nggak nggak karena gue lebih percaya bukan salah atau nggak salah tapi coba deh pakai pola pikir guna nggak kalau gue terus kontak sama dia kalau nggak guna ngapain udah selesai aja dadah gitu ya oke okay. pertanyaan dari Ray Konita Coach Maksudnya apa ya? Kok ada yang namanya saling mencintai tapi tidak disatukan? Terus hikmahnya apa dan pelajaran apa yang bisa diambil dari itu? Well, teman-teman, soal jodoh sejati ini berarti menyinggung sedikit soal jodoh sejati. Jodoh sejati menurut gue itu pilihan. Meskipun lu sama-sama sayang, sama-sama cinta, menikah atau tidak itu pilihan keduanya. Bisa jadi mereka tidak disatukan karena si salah satunya memilih Uh, gue lebih milih nurutin kata orang tua gue atau gue lebih milih mentingin bisnis gue dulu sehingga kita bisa tidak bisa bersama sekarang well it happens it happens dan itu terjadi tidak ada hikmahnya apa apa karena itu netral itu netral netral yaitu hal lazim terjadi so soal ini hikmahnya adalah kita manusia kita dibebaskan dari keputusan tapi kita tidak bebas dari konsekuensi yang kita ambil Dari sekarang, kalau kamu mau mencintai, coba lihat semuanya secara 360 derajat. Apakah gue kompatibel sama dia? Apakah gue bisa hidup secara panjang sama dia? Apakah kita sudah benar-benar klop? Apakah gue sudah memutuskan untuk memang menerima sama dia hingga kita bisa disatukan? Lihat itunya semua. Kalau misalkan sudah ada semuanya, biasanya sih jauh lebih lancar. Tapi at the end of the day, kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kuasa kamu dan akhirnya kamu tidak bisa bersatu, ya sudah ambil keputusan. dan terima konsekuensinya karena hanya itu yang terjadi di kehidupan kita ambil keputusan terima konsekuensi as simple as that oke okay, pertanyaan dari Seprina Tonga coach gimana cara meyakinkan diri kalau dia itu bukan yang terbaik karena dia udah ninggalin kita tapi kita masih aja berharap sama dia caranya adalah gini ladies siapapun pria tidak serius ngejar kamu yang tidak serius untuk memiliki kamu yang tidak berinvestasi pada kamu apapun maka dia tidak layak untuk kamu seganteng apapun dia sebaik apapun dia semenarik apapun dia secarming apapun dia so, kalau dia tidak invest sama kamu maka dia tidak layak selesai that's it dari Priscilia Dara coach Kalau cowok ketahuan main cewek di belakang, apakah jalan keluarnya harus putus? Apakah ada solusi lain? Ada solusi lain, tinggalin. <laughs> kan gak perlu putus, tinggalin aja. Eh, enggak sih teman-teman, gue cuma pengen ngasih tahu lagi dan mempertegas lagi ini bukan soal harus gak harus, bukan soal benar atau salah, tapi soal apa yang guna untuk kamu. Kalau menurut kamu berhubungan sama dia itu berguna dan kamu siap terima segala konsekuensinya, lanjutkan, monggo. Tapi kalau kamu pikir itu gak guna dan hanya bikin kamu sakit ya putus udah gitu aja ya tinggalin coach dari im neni sampai detik ini agak trauma sama laki-laki tiap kenal atau dekat sama laki-laki mesti kebayang-bayang hal yang dilakuin sama mantan terakhir hmm what happened I'm curious <laughs> jadi agak parno coach well uh, satu hal ini yang gue sebut sebagai logical fallacy ini bukan sebutan gue sih di dunia psikologi ada logical fallacy ada 13 logical fallacy dan salah satunya adalah generalisasi menyamaratakan satu pria dengan pria yang lainnya jadi sama saja kalau misalkan kamu agak parno sama cowok itu sama seperti kamu menyamakan cowok yang kamu temui dengan cowok yang memperlakukan kamu dengan buruk satu-satunya cara 
untuk keluar dari ini adalah sadari bahwa setiap orang berbeda, bahwa setiap orang unik, bahkan orang yang kembar saja berbeda sifatnya, berbeda sikapnya. Bahkan kamu saja tidak mau disamakan dengan orang lain. So, dari situ, berangkat dari situ, lebih baik daripada menghakimi, daripada berimajinasi yang gangga, lebih baik mulai validasi. Dalam arti apa? Dalam arti kalau kamu mau validasi, kamu tahu dulu. Kamu seperti apa yang dicari. Kamu perlu tahu kriteria apa yang kamu mau. Kriteria seperti apa yang tidak boleh ada di seseorang pria sehingga kamu bisa hindari dia. Kalau itu sudah jelas, apa yang kamu inginkan, apa yang tidak kamu inginkan, maka kamu akan lebih mudah validasi. Dan ketika kamu validasi, ketakutan itu berkurang karena kamu bicaranya data, bukan imajinasi. Semoga kamu bantu. Ini unik. Pertanyaan dari Hey Tanti, dulu pernah mutusin mantan secara sepihak karena gue gak mau pacaran, tapi tiba-tiba merasa bersalah dan ingin kembali. Minta sarannya coach, padahal udah lebih dari 3 tahun putusnya. Oh my god, gagal move on kamu ya. Nah, saran buat gue sih, saran dari gue ya, bukan saran buat gue. Saran dari gue sih ya sudah lah, sudah 3 tahun dan juga kamu mau ngapain sama dia, udah 3 tahun bisa jadi. Dia udah sama wanita lain, bisa jadi dia sudah nikah, bisa jadi dia sudah punya anak, atau bisa jadi dia sudah nggak suka sama kamu. Karena soal relationship, it takes two to tango. Nggak bisa cuma kamu yang suka, nggak bisa cuma dia yang suka. Dua-duanya perlu ada rasa. Kecuali, kecuali kamu masih penasaran, maka yang bisa kamu lakukan adalah proaktif. Say hi, tanya kabarnya, dan minta maaf. atas hal tersebut tapi lagi-lagi ya kalau menurut gue sih keputusan lu udah bener cuma mungkin lu waktu mutusin nggak mau pacaran uh, tidak fully aware dengan keputusan lu tapi ya balik lagi nih hidup lu lu yang ambil keputusan mau pacaran mau nggak terserah lu uh, tapi lu bisa proaktif sama dia dan praktekin teknik-teknik yang mungkin nanti akan kita sharing di channel ini atau lu bisa join di program-program online course kita bisa cek di lovecoach.id Uh, di sana kamu bisa praktekin proaktif bangkitin lagi ketertarikannya dia bikin dia suka lagi sama kamu itu bisa banget dan akhirnya dia begging sama lo untuk nikah sama lo juga itu bisa banget cuman gua nggak bisa jamin resultnya seperti apa apalagi kalau misalkan lo cuma ke satu orang gitu ya jadi saran buat gue sih ya kalau nggak move on tinggalin Ika Love Green bertanya Om mantan gebetanku mau nikah Om emang gue Om lo emang gue setua Om Daddy Let them biarinin aja Hello gue masih muda gue cuma keren aja maka itu benar gimana caranya biar aku tampak kelegan dan dewasa menghadapi itu semua satu hal tampak dewasa dengan jadi dewasa itu separate thing dua hal yang berbeda so satu-satunya cara untuk kamu bisa jadi dewasa jadilah dewasa bukan tampak dewasa dari Priska Alicia kak mau tanya gimana caranya agar kuat ketika dia putusin mantan <laughs> gue bukan ketawain lu tapi uh, kata-katanya kocak gimana caranya agar kuat diputusin mantan yang dengan alasan tidak ada waktu buat dinner sama dia ini kocak lo alasannya dan dia bilang kita nggak bisa nematin janji dan minta buat gak ganggu dia lagi ya sudah itu kan keputusan dia nah tentang soal kamu kuat atau tidak soal kamu kuat atau tidak itu ada di kendali kamu nah sekarang gua hanya cuma, cuma mau ngomong jika dia mutusin lu hanya karena hal tersebut dan tidak mencoba berkompromi atau tidak mencoba berkomunikasi seperti apa enaknya lalu langsung dia pergi ngancem pergi terus udah gue gak mau ketemu lu sama lagi sama lu lagi uh, kesimpulannya seperti dia belum dewasa dan kamu perlu bersyukur diputusin karena kamu bisa keluar dari hubungan yang akan berpotensi toksik dan draining diri kamu So, caranya biar kuat adalah jadilah kuat, sesimpel itu. Karena nggak ada caranya buat kuat. Buat kuat ya jadilah kuat, berlatih ya. Berlatih, bukan pura-pura kuat. Beda, caranya kuat ya terima aja. Terima dan sadari bahwa ini terjadi karena keputusanmu juga. Dan ini yang terbaik untukmu. Karena tadi kita sudah bilang kan, kalau dia mutusin lu cuma gara-gara itu, Dia belum dewasa dan pria belum dewasa nggak pantas buat hidup lo karena lo layak mendapatkan yang terbaik. So itu semua ladies. 
banyak panjang banget tanya jawabnya semoga lu enjoy ini video pemanasan ya gue masih me- itu kan tempo gimana enaknya untuk gue ngomong tapi by the way gambaran buat tonton eh tonton buat video-video berikutnya kita akan bahas banyak segmennya juga akan banyak bukan cuma lagi kecil tuh Joseph Itia tapi gue juga akan bahas segmen-segmen baru nanti kita lihat aja terima kasih sudah menyimak sampai jumpa di video yang berikutnya dan untuk kamu yang masih gagal move on masih kurang kuat dengan kehidupan romansa kamu saran saya ikuti program online yang saya punya live seminar tapi secara online namanya Love Essentials dimana kita akan memperkuat fondasi kamu agar kamu kuat ketika berhubungan dengan seorang pria kamu tahu pria seperti apa yang kamu cari kamu tahu gimana caranya proaktif dan kamu tahu bagaimana bersikap ketika ketemu sama pria yang tidak tepat so sampai jumpa di sana Tidak sabar lagi sampai ketemu di video yang berikutnya. Saya Jusya Ditya di Great Below and Start Day. Dadah.